வணக்கம் இது ஜேஇ அண்ட் நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஹெல்பிங் நோட்ஸ் போன கிளாஸில் ரிலேட்டிவ் எலாஸ்டின் ஒன்டியில் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸோட எப்படி ரிலேட்டிவ் எலாஸ்டின் ஒன் டைமென்ஷன் மோஷனை அப்ரோச் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் மூவிங் ஃப்ரேமில் இருந்ததுன்னா அதில் எப்படி நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ணுறது அது ரிலேட்டடாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம அதோட கண்டினியூவேஷனாக அந்த மூவிங் ஃப்ரேமையே வந்து எக்ஸாமில் எப்படி சம்ஸாக கேட்பாங்க அப்படின்னா ரிவர் போட்மேன் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அதாவது ஒரு ரிவரில் வந்து ஒரு போட்மேன் வந்து டவுன் த ஸ்ட்ரீம் போகிறான் அப் த ஸ்ட்ரீம் வர்றாரு அப்படின்னா அவரோட வெலாசிட்டி என்ன டைம் டேக்கன் டூ டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி சம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று சால்வ் பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஜென்ரலாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டின் மூவிங் ஃப்ரேம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதாவது ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷனோட போயிடலாம் இப்போ இதே வந்து ஒரு மூவிங் ஃப்ரேம் அப்படி இருக்குன்னா இங்கே ஒரு பாய் ஒரு த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் வெலாசிட்டியாக பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்டில் இருக்குது இந்த மூவிங் ஃப்ரேம் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்டில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல பிஏ மைனஸ் விபின்னு போட்டு அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்டெரக்டாக வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மூவிங் ஃப்ரேமுங்கிறது தான் மீனிங் அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரேம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ரேம் ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது இன்டெரக்டாக அது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரேம் அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறது வி பின்னு எழுதிருக்கோம் இல்லையா அதுதான் என்னது கிரவுண்டு அப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரேம் ப்ளஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ரேம் அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்டை நம்ம என்ன எழுதலாம் விபிஎஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எவ்வளவு எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்போ இதோட அப்படியே ஒரு டிட்டோ தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரிவர் இப்படி போய்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இதில் தான் ரிவர் இது தான் இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ இது வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ரிவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பெர் செகண்ட்னு வச்சுங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ அவங்க என்ன கொடுப்பாங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் ஆர் வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் மேன் இன் ஸ்டில் வாட்டர் ஆர் ரோவிங் வெலாசிட்டி எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் வேணால் நோட் பண்ணிங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் மேன் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை ரோவிங் வெலாசிட்டி இப்படியும் கொடுக்கலாம் ரோவிங் வெலாசிட்டி அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லை வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் இது மூணுக்குமே சேம் மீனிங் தான் சரிங்களா இதில் மட்டும் நீங்கள் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க இப்போ சப்போஸ் இதில் வந்து வெலாஸ்டி ஆஃப் போட் மேன் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டினில் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை என்னென்னு தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர்னு தான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஒருவேளை ரோவிங் வெலாசிட்டின் கொடுத்தால் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர்னு தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒருவேளை வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதாவது ரோவிங் வெலாசிட்டி இப்போ ரோவிங் வெலாசிட்டிங்கிறது ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்டுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த மாதிரி போனால் அலாங் த ரிவர் Along the river, swim பண்ண அதுக்கு பேர் என்னன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ஸ்விம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆப்போசிட் டு த ரிவர் ஃப்ளோ ஆப்போசிட் டு த ரிவர் ஃப்ளோ அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ரீமில் ஸ்விம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம்னு கேட்டாங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் மேன் இந்த ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் நீங்கள் இங்கே எழுதிக்கணும் வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் ப்ளஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ரிவர் இப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும் அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் இங்கே என்னது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் புரிஞ்சதுவே
அது என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கொடுக்குறாங்க இது வந்து என்னது அகைன்ஸ்ட் த ரிவர் ஃப்ளோ போகிறதுனால இதுக்கு பேர் என்னது அப்ஸ்ட்ரீம் அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் போட்மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் என்னென்னு எழுதுவீங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் போட்மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ரிவர் அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் போட்மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் போட்மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் ப்ளஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ரிவர் அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் போட்மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் என்ன எழுதுனா இது இந்த பக்கம் போகிறதுனால இது என்ன நினைக்கலாம் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஐ கேப் அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் என்னென்னு எழுதுனா நைன்ட்டி ஃபைவ் ஐ கேப் மீட்டர் பர் செகண்ட் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று சொல்கிறேன் இது பேஸ்டாக வந்து ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு வரும் இதை எப்படி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்ணுறது டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீமில் மூவ் பண்ணி மூவ் ஆகிட்டு அதோட டோட்டல் டைம் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிவரோட லென்த்து கொடுத்துட்டாங்க ரிவரோட ரிவரோட லென்த் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் ரிவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு வச்சுக்கலாம் ரோவிங் வெலாசிட்டி அதை நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கலாம்னா டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ வாட் இஸ் த டோட்டல் டைம் டு கோ அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் த ரிவர் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீம் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதோட டைமை டி ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாமா அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இன் டவுன் ஸ்ட்ரீம் பை வெலாஸ்டி ஆஃப் பை வித் வெலாஸ்டி ஆஃப் எஸ் போட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ரிவர் லென்த்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரிவர் லென்த்து அப்போ இதில் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் போனால் என்ன பண்ணும் ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணணுமா அப்போ விஆர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்போ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும் டென் பை லெவன் செகண்ட் இதுவே வந்து அப் ஸ்ட்ரீமில் மூவ் ஆகும்போது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணணும் அது டி டூன்னு வச்சுக்கலாம் இதுவும் என்ன தான் டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி ஆஃப் போட்மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் இதுவும் எவ்வளோ தான் அப் ஸ்ட்ரீம்லேயும் எவ்வளோ தான் ரிவர் எதிர்த்து நீந்தும் போதும் ஹண்ட்ரட் மீட்ரு தான் ஆனால் ரிவர் எதிர்த்து நீந்தும் போது நம்ம ரெண்டு வெலாசிட்டி என்ன பண்ணிக்குவோம் மைனஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்போ மைனஸ் பண்ணோம்னா அது எவ்வளோ வரும் நைன்ட்டி அப்போ டி டூங்கிறது எவ்வளோ வரும் டென் பை நைன் செகண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டி டூ வில் பி கிரேட்டர் தென் டி ஒன் எப்போவுமே அப் ஸ்ட்ரீமில் நம்ம நீந்துகிற டைம் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்போ டோட்டல் டைம் என்னென்னு எழுதுனா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் டி டூ அப்போ டி இஸ் ப்ளஸ் டென் பை நயன் ஸோ டி இதை வந்து என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை நீங்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் செகண்டில் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் அடுத்த வேற வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று பாருங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷனில் இருக்கிற அந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ப்ராப்ளம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நன்றி